비가 와요. 여기 동해는 위로 올라가 보려고 강릉으로 얼른 챙기고 누룽지 한 그릇 먹고 출발해야겠습니다. 침낭만 정리하려고요. 아 침낭도 정리 안 하고 싶다. 추우니까. 만약에 적당히 추우면 이거를 덮고 바람이 많이 불고 나면 차에 막 바람 숭숭 들어오거든요. 그럼 이거를 바람막이처럼 막아주더라고요. 그래서 좀더 따뜻하게 잘 수가 있어. 아 맞다. 커튼 떼기 전에 내복으로 갈아입는다는 걸 깜빡했네. 아 이렇게 입을 수밖에 없겠구나. 이렇게 벗어야겠습니다. 옛날에 막그 체육복 갈아입을 때 아마 이렇게 많이 입었을 건데 나만은 이렇게 입었나? 많아. 여기도 머리카락 <웃음> 이거 여기 문 틈에 딱 맞게 들어가서 여기다 넣어놨어 눈이 많이 온다 그랬는데 동해는 아직 눈이 안 와요 비가 와요 날씨가 따뜻해 이거 어제 설거지 했어요 될수 있으면 집에서 싸운 음식을 먹으려고 저는 <웃음> 혼자서 잘 먹기는 하는데 막그 뭐죠? 원래 가던 데만 가는 그런 애들 있잖아 제가 그래요 먹는 것만 먹고 가던 곳만 가거든요 혼자 잘 먹긴 하지만 새로운 곳을 막 도전하는 스타일은 아니에요 그래가지고 저 같은 집순이들은 원래 다 이런 건가? 나만 그런 건가? 누룽지를 하나 더 먹을까요? 오늘 강릉이랑 양양도 한번 가보려고 산지 지역이 눈이 오는 것 같아요 산너미 목장 뭐 이런 곳 대관령 이런 데 눈이 오는 것 같아서 그런 데는 조금 자제해보려고 저는 비가 오니까 더 좋은 것 같아 왜냐면 저는 막차 밖에서 이런 거안 하잖아요 그러니까 차에서 다할수 있으니까 비와서 다른 사람 눈치 안 보고 이래서 더 좋은 것 같아 나는 날씨 요정인가? <웃음> 그래도 비 오는데 안 추우니까 다행이죠 추우면 진짜 힘들었을 것 같아 바람이 많이 불어요 많이 누룽지 먹고 이거 간식이랑 먹고 그러고 출발하려고요. 인디언즈 파워뱅크는 어제 50% 정도 썼거든요. 그래서 이동할 때 차에서 충전하려고요. 인디언즈 파워뱅크가 그래도 차량에서 주행 충전이 되니까 그게 좀 마음이 놓이는 것 같아요. 보통 저거 완충되는데 한 4시간 걸리거든요. 그리고 일부러 제가 가스 보너스거든요. 전기를 안 쓰려고 이게 몇 분이나 있어야 되지 3분 후에 먹으라네요 
조금만 더 있으면 될것 같아요. 음, 맛있다. 여기 밑에 내려가면 묵호왕이거든요. 거기 시장 엄청 크게 있고 도제비 스카이 밸리 그걸 지나쳐서 왔는데 비 오고 바람 부니까 위험하겠죠. 나중에 마지막 날에 그 묵호왕 시장에서 건어물이랑 뭐 이런 거 사가야 될까 봐. 오징어 이런 거 있잖아요. 벽화 마을 있더라고요. 농 논골담길 거기 가려고 해요. 내려가는 것보다는 한번 올라가 보려고. 눈 오면 다시 내려와야 되니까. 아 미쳤다. 너무 좋다. 12시 다 됐을 것 같아. 추우면 안 되는데, 이거보다 더. 잠바를 안 들고 왔는데, 겨울 잠바 있잖아. 두툼한 거. 자리를 너무 많이 차지할 것 같아. 근데 강원도에 와서 좋은 건 이렇게 해변가 도로에 화장실이 많아서 좋은데요. 그래서 커피를 자주 마셔도 괜찮을 것 같아. 관광지는 역시 다르구나. 파도 엄청 많이 치니까 좋은 것 같아. 이거 없었으면 어쩔 뻔했어. 큰일 날 뻔했네. 눈 들어온 거 모르고 바다 구경하고 있었어요. 지금 새로 온 장소는 강문해변? 안목해수욕장 위에 있는 곳인데 경포대 해수욕장 또 아래에요. 거기 왔고 사근진 해변 거기 갔더니 지금 막혔더라고요. 그래서 뭐 이렇게 새로 단장한다고 어머 어머 어, 더 올라갈까 하다가 그 비가 오다가 눈으로 바뀌고 있는 거예요. 무서워서 못 가겠고 여기 그냥 유료 주차장 왔어요. 1일 주차가 만 원이더라고요. 다시 내려갈까 막이 생각도 했어요. 여기까지 온거 그냥 있어보자 하고 경포호는 구경하고 왔거든요. 눈으로만. <웃음> 찍지도 않았어. 식당에서 밥을 먹으려고 식당을 찾았는데 백반이나 동태찌개 이런 게 너무 먹고 싶은데 횟집만 눈에 보이고 그런 거예요. 그래가지고 지나가는 길에 하나로 마트 있길래 반찬 사가지고 계란 있으니까 계란 후라이 해서 그렇게 먹으려고 해요. 맛있겠다. 맛있겠다. 음 맛있겠다. 백반집을 찾았는데 못 찾으니까 레이 백반집을 해야 하는 거지 뭐. 어떤 아줌마가 반찬 사가는데 맛있다고 추천해 주셔서 샀거든요. 눈이 이렇게 많이 와? 이틀 만에 밥을 먹어봅니다. 밥이 잘 됐는데 현미를 괜히 섞었나 봐요. 음. 그래도 맛있다. 너무 맛있다. 
도라지 무침 진짜 맛있어. 강제 스텔스 차박이에요. 바람이랑 비가 너무 많이 와가지고 그리고 눈하고 비가 섞여서 내려서 차에서 못 내리겠어. 화장실 갔다가 추워 죽는 줄 알았어요. 오늘 고성 갔으면 큰일 날 뻔했네. 왜 맥주를 안 쏟나 했니? 아 여기 이렇게 기대고 싶어서 아 기댈 수가 없네 아이 의자를 꺼내야 되는데 지금 여기 밑에 있거든 아 의자 꺼낼 거 아까 화장실 갔을 때 아, 맥주 한컵다 쏟았어. 아, 축축하네. 뭐 어쩔 수 없지 뭐. 이 장소가 되게 핫플인 것 같아요. 그 젊은 애들의 그 설레이는 거 있잖아요. 보니까 다른 게 힐링이 아니라 그게 힐링인 것 같아 사실. 잊고 있었거든요. 저 스무 살때 나는 어땠지? 막 이런 그런 느낌 있잖아. 여행 오면 그런 설레임? 근데 지금은 음, 제 6박 7일 여행을 오지만 어, 막 가족들도 걱정되고 미안하기도 하고 여러 가지 감정이 막 섞여 있는데 그 20대 애들은 오로지 나만 생각할 수 있잖아. 그래서 되게 좋은 것 같아가지고 부럽네. 온전히 이런 여행의 설레임을 즐길 수 없다는 거에 너무 슬프다 갑자기 막그 막 아까 20대 애들 놀러 온거막 보니까 추운데 오도로도 떨면서도 막 사진 찍고 하는 게 너무 부럽더라고 창문에 보니까 눈이 쌓이지는 않는데 조금 걱정이긴 해요 다시 내일 내려가야 될까 봐 정선이나 태백을 가려고 그랬더니 지금 거기 폭설 주의 못 떴거든요. 다른 데는 안 가보고 싶어도 정선이랑 태백은 진짜 가보고 싶었는데. 아 맥주 마시니까 춥다. 내일은 강원도 여행이고 뭐고. <웃음> 뭐 이게 날씨 너무 심한 거 아니야? 장호항을 가야겠어. 아침에 일어나서 여기 호텔에 사우나 있더라고요. 사우나 한판 하고 내일까지 최고 30cm의 눈이 더 내릴 것으로 예보됐습니다. 강원 산간과 동해안 지역을 중심으로 사흘째 쉬지 않고 눈이 내리고 있습니다. 제설 작업한다고 차 옆으로 이동하라 그래가지고 지금 울산 내려가 보려고요. 어쩔 수 없어. 나 너무 집에 가고 싶어. 집에 가려고 지금. 6박 7일 차박은 너무 힘든 것 같아. 저한테 안 맞아 안 맞아. 어 그냥 외롭고 쓸쓸하고 전 그래요. 아무리 좋은 거 보러 다녀도. 저한테 차박의 그 가장 적정선은 2박 3일인 것 같아요. 강원도는 다음에 한번또 올라오려고요. 
차에서 나오질 못했어 스텔스 차박으로 진짜 바람 불고 눈 오고 비 오고 내 가방은 어딨냐 지금 뒤에 짐들도 차 갑자기 옮기라 해가지고 난리도 아니에요 지금 이번 강원도 여행은 이렇게 큰 마무리를 합니다 오늘도 시청해주셔서 감사합니다 다음에는 더 나은 영상으로 찾아뵐게요